，我叫全广斌，九零后，是个新生代农民工。我十六岁就出来打工了，说来也是那时年纪小不懂事，听说打工能挣钱，可以帮家里缓解压力，我就欢欢喜喜跑了出来。我先是进了家电子厂，记得那时是二零一零年，电子厂包吃包住，每个月工资一千八，虽然少了一点，但这钱都能存起来寄回家，所以刚回来的我还是挺满意的。可是对工资，我是有钱就满足，但毕竟是九零后，自然也就没老一辈能吃苦。一天十一小时的工作时间，全程都要站着干活，除了吃饭，中间几乎没有休息时间，就连上厕所都被限定在十分钟以内。这么变态的工作要求，老一辈的人能受得住？我这样的年轻人可不行。因此，在干了一年以后，我果断辞职，给自己换了个工作。然而，天下乌鸦一般黑，工厂其实都差不多。没学历、没技术，就只能去干最脏最累的活。所以在先后跳了几家厂后，我开始学起了技术。如今我在广东惠州一家工厂的维修部干活，在这里我已经干了三年了。因为是老员工，所以我每个月的工资能有六七千，比新人高出不少。听起来是不是还不错？然而与公司白领不同，像我们这种打工的人，工资基本都是靠加班凑的。所以我的工作时长还是十一个小时。从晚上七点到第二天早上七点，中间有一小时休息。因为上的夜班，所以我的作息与常人是完全颠倒的。别人上班时我在睡觉，别人休息时我却在上班，这样就有了一个烦恼，那就是白天会被各种噪音吵得无法安眠。但事情往往有利有弊，有坏的一面，自然也就有好的一面。首先，工资高这点是肯定的；其次，夜班相对来说会清闲一些。最后，最重要也是我最看重的，那就是白天我能有更多的时间去做自己想做的事。当然，我这种人是没什么大追求的，因此我干的事也十分没出息。打游戏、撩妹、约会，就是我干的所有事了。没办法，单身狗嘛，想脱身也是能理解的。不过，我的室友陈胜却对我这行为十分看不上，因为我老被骗。而就在前不久，我才刚被一妹子骗了七百块钱。当我将这事告诉陈胜时，陈胜只劝我以后别找了。他说我现在还年轻，攒钱要紧，等钱攒够了，自然也就不愁媳妇的事了。再说了，他今年三十一，都还没女朋友呢，我才二十三，着什么急呀、啊？我仔细想想，觉得他说的也有道理，便决定先放下找女朋友的事。毕竟网上聊的也不靠谱。与陈胜分开以后，我回家休息。晚上七点，我再次到公司上班，但这次我犯了个错误。我竟然将烟和打火机夹带了进去。要知道，因为厂房的特殊性，打火机这种东西在厂里是被严令禁止的。一旦发现夹带，那是要被开除的。当摸到兜里的打火机时，我心里紧张的呀，都快浑身冒冷汗了。在厂里坐立不安一小时以后，我趁着人不注意，偷偷从厂里溜了出去，将烟和打火机都丢进了垃圾桶，这才松了一口气。东西丢掉以后，我没立刻回去，因为今天是我好朋友陈胜的生日。朋友的面子总是要给的，所以我干脆翘了班过去给他过生日。见到我们都来陪他，陈胜很高兴。我们一起闹到了近十点，一直到十点半，我才再次溜回厂里。翘班两个多小时，我本以为自己会受到处罚的，可神奇的是，我翘班竟然没被发现，这可太幸运了，我高兴极了。然而穷极必反，也不知是不是前一天将运气都用光了，第二天跟拍我的摄影师被保安发现了。保安不仅扣了他的录像设备，还扣了我的员工证，这一下可麻烦了。要知道，我们工厂的管理制度是十分严格的，连手机都不许带进去，更别说拍照了。虽说人家拍的是我，也只在工厂门口晃了一下，可谁知道这事厂里会怎么处理呢？万一说我违反制度将我开除，那我不就失业了吗？我有些发愁，见到朋友以后就没忍住，跟他们发起了牢骚。本是想让他们帮着想个办法，却没想被告知了个更大的消息：陈胜的手机不见了，昨晚丢的。虽说手机是旧的，早准备换了，可那手机里却还有三万债权凭证材料，这东西才是最重要的。丢了也不知找不找得回来，毕竟是几万块。听到这消息，我也顾不上自己的事了，赶忙帮陈胜找起了手机。然而一直到下午，找手机的事都没有头绪，倒是我自己的事，有个朋友帮我解决了。他跟保安队的人相熟，就帮我说了好话。因为是在工厂外面，所以只要保安不硬揪着不放，其实这事压根儿就不用上报，摄影机和员工证也可以轻松拿回来。事情被轻松解决，我心里悬着的大石头总算落了下来。然而我的事是解决了，可陈胜的手机却一直没找到。不过好在他手机里的东西最终通过别的方式解决了。时间过得很快，转眼就到了半年后。
，因为有个同事要离职，所以我们都聚在一起吃散伙饭。人喝多了酒，总爱念叨往事。都是一群打工的人，谁的日子都不容易。这个戴眼镜的家伙叫刘汉聪，他和我一样，也是家境不好，高中只读了一学期就出来打工了。这些年，他进过厂，也跟人帮过厨，倒是学了一些手艺，可却苦于没有施展的门路。他最大的梦想就是打工攒钱，然后回家开个店卖吃食。而像我和刘汉聪这样的，其实还算幸运，因为我们好歹在打工中学了些技术，算有个可以谋生的本事。然而有些人却不同，他们既没有学历，也没有技术，像这样的人就只能当普工。一个月辛苦加班下来，顶多只有四五千，房租生活花销去掉以后，基本就完全剩不下钱。贾能桥就是这样一个普工，与我的主动辍学不同，他算是被家里人逼着辍学的。他家里穷，地方也偏远，那里的人普遍认为读书无用，对家里的年轻劳力就一门心思的盼其能早点挣钱。所以在贾能桥读书时，他的父母就天天在他耳边念叨。如此长久下来，贾能桥也有了脾气。于是，在一次与家人争执以后，他干脆放弃了读书。十三岁就跟父亲去挖矿。等后来他长大，明白读书的好处时，已是想后悔都迟了。可尽管如此，贾能桥也从没怨过父母，因为说到底，选择不读书的是他自己。这次聚会后不久，贾能桥辞工回了老家，他打算在老家那边找活干。对他这想法，我有些异动。因为惠州的花销实在太大，根本攒不下钱，何况我还被调成了白班，活变多的同时，工资反而少了，这令我萌生了回老家发展的想法。日子就这么过去，转眼春节到了，我乘车回了老家。这个春节我们过得并不安稳，新冠疫情爆发了，在疫情的威胁下，人们都不敢外出，街上显得十分冷清，我们也是人心惶惶。不过好在国家对疫情的防控很到位，所以在国家有序复工的号召下，二月八日我再次踏上前往惠州的列车。其实比起孤单漂泊在外，我是更倾向在家里找工作的。然而，当我将这想法与爸妈说以后，我爸却不同意，因为老家的工资实在太低，一个月就两三千，这样下去得多久才能攒够娶媳妇的钱？还是去大城市好，工资高，赚钱也容易一些。于是，在父母的殷切期盼下，我再次踏上了。漂泊之路。